Hi everyone, Roxana Elias here, reporter with WTOL 11 News. I am here to give the coronavirus update in Spanish. Um, if you looked just a few minutes ago on Facebook, uh, Jensen Strock actually gave an update of the coronavirus um, for the state and for the county uh, on Facebook here. If you scroll down just a little bit, you'll be able to see her update in English. And so I'm about to start giving my update in Spanish for all of you uh, that perhaps only speak uh, Spanish, but if you do not want to watch this, feel free to close out of it and go watch uh, Jensen's Facebook Live on the coronavirus if you scroll down just a little bit further. So I'm going to start in Spanish now for all the Spanish-speaking uh, community. Hola, ¿cómo están todos? Roxana Elías, reportera por WTOL. Les voy a empezar a dar um, los números del condado y del estado ahorita del coronavirus, um, de toda la gente que se ha enfermado. Y bueno, si tienen preguntas, por favor, empiecen a dejarlas aquí en Facebook. Hola, Juan. Um, para que yo les pueda tratar de responder esas preguntas. Bueno, vamos a empezar. Desde este lunes son 4,450 personas que se han confirmado que tienen el coronavirus aquí en el estado de Ohio. De esos, um, 142 personas se han muerto por el coronavirus ahorita en el estado. De esos casos, hay 1,214 gente que están en el hospital ahorita están tratando. Y de esos, uh, 371 personas están en cuidado intensivo. Entonces, um, ahorita las edades son de menos de un año hasta un año, hasta 100 con un año um, de edad, la per las personas que han agarrado el coronavirus. Bueno, um, ahorita de toda la gente que ha, que se ha comprobado que tiene el virus, son 300 con tres personas que las han dejado salir del, del hospital ahorita. Entonces, sí hay gente que se está curando y, y que está recuperando mejor. A ver, vamos a decir... Ahorita la información que nos dieron cuando uh, el gobernador Mike DeWine habló que eran 48 mil, más de 48 mil exámenes que se han hecho ahorita en Ohio. Um, ahorita la cosa más nueva que dieron que hoy a la, a la, no, a la noche, a las 12, um, va a haber, se va a extender la orden de quedarse en casa. Entonces esa orden ahorita va a ser hasta el hasta el primero de mayo. Entonces, hoy en la noche usted tiene que empezar a tratar de quedarse en su casa. Es casi igual la orden como ya estaba. Entonces, esa orden, para recordarles que se tienen que quedar en casa lo más que ustedes puedan, al menos de que usted quiera salir, vamos a decir, a comprar comida, a, a trabajar, a agarrar gasolina, o sea, cosas que son esenciales que usted tiene que salir. Pero más de eso, tratar de quedarse en casa, Um, ustedes pueden salir a caminar, pero no quieren que la gente se junte en grupos grandes. Ok, entonces esa orden sigue hoy a, las noche, hoy a la noche empezando a las, a las 12 y va hasta mayo primero. La otra cosa nueva que también estaban diciendo, recordando, recordándole a la gente, es que hay bastante gente ahorita que les dicen, les llaman los snowbirds. Son gente, vamos a decir que que viaja a Florida a estar allá para, para estar allá durante el tiempo de frío que hace aquí. Entonces, mucha de esa gente ahorita va a empezar a regresar aquí a Ohio. Y lo que quiere recordar el gobernador, que esa gente tiene que quedarse um, en cuarentena en su casa por 14 días cuando re ellos regresen aquí a Ohio, al estado. Si usted sale afuera para viajar a otro estado, cualquier cosa así, también usted tiene que hacer esa cuarentena de 14 días en su casa. Si usted trabaja en, vamos a decir, en Michigan, si usted solamente uh, tiene, que cruzar, uh, tiene que cruzar el estado, um, usted no tiene que hacer esa cuarentena. Solamente es gente que está viajando o que estuvo, vamos a decir, en Florida bastante tiempo, uh, cosas así. Pero si tienen preguntas, aquí me las dejan y yo trato de responderles. Entonces, a ver, vamos a ver qué más. Otras cosas de acordarse, um, a ver. también van a, van a tratar de mantener las áreas de descanso abiertas para la gente que está ahorita manejando las trocas, los troqueros que um, nos, tra, nos, nos traen nuestras cosas, que necesitamos comida, todas esas cosas. Um, 
otra vez de recordarles, la, el gobernador dice que no va a estar regulando, um, vamos a decir, la gente que se está casando y se junta así, pero no quiere que más de 10 personas se junten um, en un tiempo. Y también mantener la distancia seis pies aparte. Los campamentos, los lugares para acampar también van a estar cerrados ahorita. Ahorita las, las uh, a piscinas van a estar cerradas también. Um, pero si usted tiene una piscina en su casa, usted no, ustedes la pueden usar. No tienen que dejar de usarla. A ver, vamos a ver qué más. No quieren que, por, por ejemplo, los deportes organizados como, uh, vamos a decir, el soccer, um, el basketball, no quieren que la gente se junte y que esté jugando sus juegos um, y contactándose uno al otro. Entonces, hola, Virginia. Ok, bueno, eso casi es todo lo que dieron aquí del estado. Otra cosa que van a hacer aquí en el condado de Lucas County es, no sé si ustedes se, sepan el, el, um, el centro de Seagate que está aquí en el downtown Toledo. Um, ese lo van a abrir o lo van a tratar de hacer y convertir como en un lugar donde van a poner camas y a lo mejor enfermos, gente que se enferma. Es otra cosa que dijeron hoy. Um, unos de los prisioneros también en unos lugares los van a dejar. Um, todavía no se sabe exactamente cuántos, pero hay unos prisioneros que, que se califican que no son, um, vamos a decir, no se califican tan que sean, um, ¿cómo se dice? Que no son violentos lo, los prisioneros. Unos de ellos los van a dejar salir, um, pero también um, no tenemos esa lista de gente todavía, pero cuando salga yo trato de ponerla aquí. Um, pero no, va a ser, no van a ser bastantes, no, no se preocupen por eso. Ok, vamos ahora a los números de aquí del condado de Lucas County. Entonces son 329 329 casos total um, ahorita y son 15 muertes um, que han pasado aquí del coronavirus en el condado de Lucas. Las edades son de 3 años a 98 años de edad. Uh, vamos a decir, los seis más recientes que se murieron, que se, reportó, se reportaron el lunes, son um, tres hombres que tenían como la edad de 60 Uh, uno de los hombres estaba en su edad de, de uh, 50, un hombre, otro estaba en la edad de 70 también y luego uh, hubo una mujer que tenía también en sus 70. Uh, vamos a ver. También hoy una cosa que los dejó saber el condado um, es que la, la, la Cámara de Comercio aquí de Lucas County nos dejó saber que um, ellos están tratando de ayudar a la gente que ahorita no tiene trabajo. Entonces, ellos ahorita están tratando de, de poner un sitio. Yo se los voy a poner aquí el sitio que ustedes pueden ir y tratar de conseguir trabajo. Muchos lugares ahorita, tiendas, um, negocios que están abriendo posiciones para que ustedes agarren trabajo. Y... Um, y yo les voy a poner ese sitio aquí también. También están dejándonos saber el condado que, um, aunque muchas cosas han parado ahorita, ellos están tratando de que muchos proyectos en la ciudad que sigan, porque así, la vamos a decir, la construcción, cosas así, ellos están tratando de que la gente siga trabajando y que siga uh, pudiendo hacer dinero para, para mantener a su familia. Bueno, casi eso es todo lo nuevo que yo tengo. Deja ver si ahorita ustedes tienen preguntas. A ver, Char, ¿se puede viajar de Detroit a Toledo? Si usted uh, está trabajando en Detroit o si usted va a comprar comida o algo que se necesita hacer que usted ya acostumbraba a hacer eso todos los días, sí lo puede seguir haciendo sin tener que hacer esa cuarentena. Más que nada, ahorita los 14 días de, de cuarentena que se tiene que hacer, es para la gente que solamente está como viajando y ha estado en ese otro estado por bastante tiempo. So, sí. Um, vamos a ver si tiene más preguntas. Ojalá que le, se la contesté bien. Si no, ahí me deja saber si tiene más, necesita más detalles. Marilu, hola. Uh, Virginia, de Festoria. David, hola. Bueno, ahorita no veo muchas otras preguntas. Um, pero si usted tiene más preguntas aquí, por favor, me las dejan aquí 
o yo también tengo una página profesional, me llamo Roxana Elías, pongan esa página en Facebook y uh, yo trato de dejar, dejárselas aquí para que ustedes, si tienen más preguntas, por favor, déjenme saber. Ahorita no estoy viendo ya nada más. Um, bueno. Hi guys, Roxana Elias here, reporter with WTOL, just letting uh, the uh, Spanish-speaking community have an update on the coronavirus. And so if you want to see a version of that in English, if you scroll down just a little bit further, Jensen Strzok actually gave a update, a full update on the coronavirus today. Um, so if you just scroll down a little bit further, you'll be able to see that here on Facebook. But I'm gonna switch back over to Spanish, um, just finish up this Facebook Live, and I hope that you guys are all having a great Monday. So, thanks guys. Bueno, creo que ya contesté todas las preguntas que yo vi aquí. Si tienen cualquier otra cosa, por favor, déjenme saber. Um, otra vez de recuerdo, para, para decirles otra vez, la orden se ha extendido hasta mayo primero, que usted se tiene que quedar en su casa, solamente salir si es esencial. Puede salir, vamos a decir, a, a caminar al, al parque, esas cosas también con su familia. Alguien preguntó más temprano que querían salir a hacer una lumbre afuera, o sea, ya se está poniendo el tiempo bonito. Pueden salir, pero no quieren que se junten um, más de 10 personas al tiempo y que se mantengan como seis pies aparte. Entonces, uh, pueden salir a, a seguir comprando su comida, a trabajar, cosas así, pero uh, mantener esa orden de tratar de quedarse en casa. También las máscaras. Um, ahorita sí están diciendo bastante que se, que se mantengan las máscaras. Um, pueden ser las que compraron en la tienda o una que se hizo usted en su, en su propia casa, uh, pero para tratar de que la gente se mantenga uh, sin infectar a otra gente. Entonces, cuando usted se pone una máscara, lo que hace es que la saliva y, y todo lo que usted tiene aquí cuando usted está hablando lo va a mantener o sea, adentro de la máscara. Pero bueno, si ustedes tienen más preguntas, déjenme saber aquí. Aquí um, yo les pongo mi Facebook. Um, para que ustedes sigan preguntándome. Pero mañana nos vemos como a mi la misma hora y les, ahí les doy... Um...